En este vídeo vamos a aprender a instalar los programas necesarios para pasar al ordenador desde el receptor GPS, los tracks y waypoints que hemos creado en nuestras excursiones. Estos programas son MapSource, TrackMaker, Wikiloc y Google Earth. Abriremos una carpeta para guardar los programas y accesos directos que vamos a necesitar. La carpeta puede estar en el escritorio y llamarse, por ejemplo, GPS Programas. Para ello, estando en el escritorio, apretamos el botón derecho del ratón y luego volvemos a pulsar en Nuevo y Carpeta y escribir el nombre. Map Source. Este programa es de la empresa Garmin la creadora de este GPS. Debemos instalarlo para que el ordenador identifique a nuestro receptor GPS. Cuando sepamos algo más, también lo utilizaremos para pasar mapas desde el ordenador al GPS. Vamos a instalar el programa. Se encuentra en el CD llamado Trip and Waypoint que viene en la caja del GPS. Al instalar el CD, se instalará el programa Map Shows. Los pasos a realizar son Introducir el CD Pulsa Instalar Trip and Weapon Manager Pulsa Siguiente Acepta las condiciones del contrato y seguir Elige botón completa y pulsa instalar. Por último, pulsa finalizar. En la siguiente pantalla pulsa siguiente. Y a continuación ejecutar Map Source ahora. Y terminado. Tardaremos unos 5 minutos en realizar este proceso. Si se abre el programa quiere decir que el proceso se ha realizado correctamente. No olvidar que en principio el ordenador necesita el programa solo para identificar al GPS y que nosotros no haremos uso directo de él. Para crear un icono de acceso directo a este programa dentro de la carpeta GPS Programas. Inicio. El que está en la pantalla abajo a la izquierda. Programas. Carmin. Map Source. Aquí con el botón derecho enviar a escritorio crear acceso directo. Se ha creado el acceso en el escritorio. Solo nos falta guardarlo en la carpeta. Lo haremos arrastrando el icono. TrackMaker. El siguiente programa lo utilizaremos para pasar los tracks y waypoints del GPS al ordenador y para hacer algunos retoques en ellos. Este programa es libre y se puede bajar desde Internet. Entraremos en gpstm.com Pulsar botón Download GTM Free Luego I Agree Download, ejecutar. Otra vez ejecutar. Pulsar Nest, pulsar Nest, install. Pulsar Finish. Si hemos realizado bien todo el proceso, al final se abrirá el programa TrackMaker. Para crear el acceso directo, seguir los pasos.
Wikiloc. A continuación, los materiales creados con el GPS, tracks, waypoints, podemos guardarlos de manera ordenada y además compartirlos con otros a través de esta página web, Wikiloc. Al ser una web, solo tenemos que registrarnos, no necesita instalación. Entramos en wikiloc.com y seguimos las instrucciones. Elegir idioma. Crear tu cuenta pulsando en ese botón. Rellena todo lo que te piden. Y pulsa crear. Te aparecerá el mensaje gracias por tomar parte en Wikilog y te llegará un mensaje a la dirección de correo electrónico que has puesto. Abrir el correo electrónico y activar la cuenta pulsando al enlace que te enviará Wikiloc. De aquí en adelante, para usar Wikiloc debes pulsar Iniciar sesión y escribir la dirección de correo y la contraseña. Como en Internet son necesarias muchas contraseñas, nombres, es sumamente conveniente que de inmediato apuntes todos en un cuaderno o documento Word para no volverte loco. Para crear un acceso directo, basta con arrastrar la dirección de la página web a la carpeta GPS Programas. Google Earth Es muy conveniente instalar este conocidísimo programa, pues podremos ver en él, de modo virtual, nuestras excursiones y puntos de interés. Para instalarlo debemos entrar en la dirección earth.google.es y seguir los siguientes pasos. Pulsar Consigue Google Earth Pulsar Aceptar y Descargar Aparecerá el siguiente mensaje Gracias. La descarga de Google Earth debería empezar automáticamente. Si no es así, haz clic aquí para iniciarla. Y si es necesario, pulsa en donde nos digan. Pulsa Ejecutar. Ejecutar. Pulsa Siguiente. Pulsa Finalizar. Si ha realizado bien todo el proceso, se abrirá el programa. Para crear el acceso directo, seguir los pasos. 